അപ്പൊ മെഷീൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് മെഷീൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഡൈനാമിക് മെഷീൻസ് സ്റ്റാറ്റിക്കിൽ നമുക്ക് ആകെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡൈനാമിക്കിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി സി മെഷീൻസും പഠിക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എ സി മെഷീൻസും പഠിക്കാനുണ്ട് ഡി സി മോട്ടോർ ഡി സി ജനറേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ സിംഗ്രണസ് മെഷീൻസിൽ സിംഗ്രണസ് മോട്ടർ സിംഗ്രണസ് ജനറേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ മെഷീൻസും ഇത്തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മെഷീൻസിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കാണാം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാലമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന കെ സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് ശേഷം കൺഫർമേഷൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മെസ്സേജസ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും കൺഫർമേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് സോ ഇനി നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഒരു യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് സമയമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഫെബ്രുവരി പത്തിന് തയ്യാറാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സിലബസ് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ദിവസങ്ങളെ ആ സിലബസിനെ കീറി മുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പോയിന്റുകളും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വെയിറ്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സബ്ജക്റ്റിന് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കണം കാര്യം പി എസ് സി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ സിലബസ് തരുന്ന സമയത്ത് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് തരാറുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് മുമ്പൊക്കെ ഒരു എന്താണ് പറയുക ഒരു കൃത്യമായ കണക്കല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണോ പി എസ് സി ആ ഒരു സിലബസിൽ പറയാറുള്ളത് ഏതാണ്ട് അതേ മാർക്ക് തന്നെ വരാറുണ്ട് ഏതാണ്ട് അതേ നല്ല കൃത്യമായ അതേ മാർക്ക് തന്നെ വരാറുണ്ട് സോ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് തന്നെ കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേരിയേഷൻസ് വരിക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചില സബ്ജക്റ്റിൽ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അത്തരം സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ബാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് പവർ സിസ്റ്റം കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ചില ആളുകൾക്ക് മെഷീൻസ് ആയിരിക്കും ഡിഫിക്കൽട്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിരിക്കും ഡിഫിക്കൽട്ട് സോ അത് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പല ആളുകൾക്കുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ സിലബസിൻ്റെ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് മാറി ഒരു പുതിയ സിലബസ് വന്ന പോലെയുള്ളൊരു ഫീലാണ് പല ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ സിലബസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ആഴത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിലബസിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസുകളാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ നിന്ന് നോൺ ടെക്നിക്കൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് പരീക്ഷകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ് സൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ ഈ സിലബസിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ പറയും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് അനാലിസിസിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നേരെ ഈ ഒരു സിലബസിൻ്റെ ഓവർവ്യൂവിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ആറ് മൊഡ്യൂളുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആറ് മൊഡ്യൂളുകൾ ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും അവരുടെ ടോപ്പിക്കുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഈ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറം ഈ മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറം അതുപോലെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് അതിൽ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ദെൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് മാത്രമാണ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇത് മാത്രം ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടല്ല വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മറ്റൊരു മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സും അതേപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സും ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അനലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പല ആളുകൾക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കുറച്ച് മുന്നേ വർഷങ്ങളിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത ബി ടെക് കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ വളരെ ഈസിയാണ് അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളാണ് അതൊക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ഈ ഒരു ആപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻട്രി ആപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിലെ മെഷീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡി സി മെഷീൻസ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ആൻഡ് ഡി സി മോട്ടർ അതേപോലെ തന്നെ സിങ്കണസ് മെഷീൻ അതേപോലെ തന്നെ സിങ്കണസ് ജനറേറ്റർ സിങ്കണസ് മോട്ടർ ആൻഡ് സിങ്കണസ് ജനറേറ്റർ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സ്പെഷ്യൽ മെഷീൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻസിലുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് നടന്ന സിലബസിൽ അതായത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറിലൊക്കെ സിലബസിലൊക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മെഷീൻസിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളൊന്നും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് വേണ്ടി മെഷീൻസ് മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നാണ് ഈ സിലബസ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഡിവൈസസ് അതേപോലെ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് രണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്ന് കാര്യമായിട്ട് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ അതിന് ചേർന്നിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവുമാണ് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഈ ഡിപ്ലോമ ലെവലുള്ള ആളുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പി 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 ഐ പി ഐ ഡി കൺട്രോളേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് സോ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം അത് എത്രത്തോളം ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ആകെ ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മാത്രമാണ് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അത്ര വലിയ ഡെപ്തിലൊന്നുമുള്ള ടോപ്പിക് ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ ഇതാണ് ആറ് മൊഡ്യൂളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾ ഒന്ന് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്ന് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വൺ നോക്കട്ടെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ സിക്സ്റ്റീൻ മാർക്സ് ആണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ സോ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ആസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് തന്നെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോസ് അതിൽ ഓംസ് ലോ കെച്ച് ഓഫ്സ് ലോ അതിൻ്റെ കറണ്ട് ലോ അതേപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് ലോ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ സീരീസ് പാരലൽ സർക്യൂട്ട്സ് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസ് വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാ തിയറങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം അതേപോലെ തന്നെ തെവനിൻസ് തിയറം നോട്ടൻ തിയറം റെസിപ്രസിറ്റി തിയറം എം പി പി ടി മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പവർ ആൻഡ് എനർജി വരുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ ഫേസ് ആൻഡ് ത്രീ ഫേസ് ദെൻ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം മുമ്പ് സിലബസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതായത് എന്താ പറയുക ഓരോരോ മൊഡ്യൂൾസ് കുറേ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഒരു മൊഡ്യൂൾ തന്നിട്ട് അതിൽ സബ് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു പകരം ഇവിടെ ഒരു മൊഡ്യൂളിനകത്ത് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിലുള്ള ബേസിക് ടെർമിനോളജീസ് തന്നെയാണ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിങ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് വേരിയസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ കപ്പാസിറ്റർ അതായത് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം രണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ കുളോംസ് ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ് ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ അതായത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിനകത്ത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബേസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് എം ഐ എം സി ടൈപ്പ് അമ്മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വോൾട്ട് മീറ്റേഴ്സ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് പവർ എനർജി റെ
പവർ സിസ്റ്റം പ്രൊട്ടക്ഷനിലുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് റിലേസ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലിസിസ് ഇതും ഒരു പക്ഷേ മുമ്പത്തെ സിലബസിൽ പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ അല്ല അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വെൽഡിങ്ങും ഹീറ്റിംഗ് അതൊക്കെ പ്രോസസ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടായി ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അത് ഇവിടെ ഈ പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ആയത് പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ ടോപ്പിക് കൂടി ആഡ് ആയിട്ട് വന്നു ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ കൺവെൻഷനൽ ആൻഡ് നോൺ കൺവെൻഷനൽ എനർജി സോഴ്സ് അതിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സോളാർ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ കളക്ഷൻ സ്റ്റോറേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൻഡ് എനർജി ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കൾ തന്നെയാണ് പവർ സിസ്റ്റം ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ഉണ്ട് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി മാർക്സ് അവിടെ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റിയും കൂടുതൽ സമയവും നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലേക്ക് വരാം മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് അല്ല നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഫ്രം ദ ബേസ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂളാണ് ഇവിടെ ഈ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ടോക്സ് എറേസ് റേഞ്ച് എക്സ്റ്റെൻഷൻ അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ദെൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ടി ഒ ഡി മീറ്റർ ഒക്കെ ഇതുപോലെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന എക്സാമ്പിളിലൊക്കെ ടി ഒ ഡി മീറ്റർ ഡിജിറ്റൽ മീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പുതിയ ടോപ്പിക്കുകളും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് സോ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വയേഴ്സ് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ കേബിൾസ് സ്വിച്ച് ഫ്യൂസസ് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് വയറിങ് ആക്സസറീസ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇല്യൂമിനേഷൻ ഇവിടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇല്യൂമിനേഷന് വന്നിട്ടുള്ളത് അതോട് ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ മൊഡ്യൂള് ഇത്രയും അതായത് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല അതിൽ ഇല്യൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലേക്ക് പോകാം മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീൻസ് എന്ന ഒറ്റ കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ മെഷീൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് മെഷീൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഡയനാമിക് മെഷീൻസ് സ്റ്റാറ്റിക്കിൽ നമുക്ക് ആകെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡയനാമിക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി സി മെഷീൻസും പഠിക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എ സി മെഷീൻസും പഠിക്കാനുണ്ട് ഡി സി മോട്ടർ ഡി സി ജനറേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ സിംഗ്രണസ് മെഷീൻസിൽ സിംഗ്രണസ് മോട്ടർ സിംഗ്രണസ് ജനറേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ മെഷീൻസും ഇത്തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മെഷീൻസിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കാണാം ഇതിൻ്റെ മാർക്സ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് പതിനാറ് മാർക്കല്ല ട്വൻറ്റി മാർക്സിനൊക്കെ ഉള്ള കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് അതിന് ഡി സി ജനറേറ്റർ ആൻഡ് മോട്ടോഴ്സ് ആണ് രണ്ട് കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് ഒക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ഡി സി മോട്ടറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ സ്പീഡ് ടോർക്ക് പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഫോർ ഡി സി മോട്ടർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഒക്കെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ലോസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഡി സി മെഷീൻ ആൻഡ് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസും അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇ എം എഫ് ദെൻ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ സിംഗ്രണസ് ജനറേറ്റർ ആൻഡ് മോട്ടർ അപ്പോൾ അതിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ്
condition for uh, condition for sustained oscillation but again and the principle of operation hartley uh, principle of operation of hartley and uh, colpits and rc phase shift crystal oscillators non sinusoidal multi vibrators as stable and monostable bistable smith trigger ltp utp operational amplifier op amp ok namukku varunnundu to applications characteristic ideal op amp inde characteristics thodiya karyangal okke namukku ee analog electronics ennu parayna ee oru valiya topic il varunnundu okke interesting aayittulla topic il interesting ennu in the sense electronics il thalpirulla aalukalukku kudalayittum ee chapter valare easy aayittulla thayirikum digital nammal already discuss cheythu kaynu and then the last module power electronics okay power electronics and devices ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും സിക്സ്റ്റീൻ മാർക്സ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് മൈക്രോ പ്രൊസസേഴ്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെയാണ് മുമ്പ് അത് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ പക്ഷേ ഇത്തവണ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ കൂടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് യു ജെ ടി ബി ജെ ടി പവർ ഡയോഡ് മോസ്പെറ്റ് ഐ ജി ബി ടി ഡയാക്ക് ട്രാക്ക് എസ് സി ആർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതുപോലെ ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ഡിവൈസ് എസ് സി ആർ ടു ട്രാൻസിസ്റ്റർ മോഡൽ ദെൻ ട്രിഗറിങ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ടെക്നിക്സ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ്സ് ഫോർ ക്വാർട്ടർ ഓപ്പറേഷൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രൈവ് മോട്ടോസ് പവർ സപ്ലൈസ് എസ് എം പി എസ് യു പി എസ് സെർവോ സ്റ്റെബിലൈസർ ബക്ക് ബൂസ്റ്റ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ദെൻ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് മൈക്രോ പ്രൊസസർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് അതേപോലെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ലാസ്റ്റ് നടന്ന എക്സാമിനേഷനിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ ഈ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ആൻഡ് ദെൻ പുതിയൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് നീഡ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇതൊരു ബേസിക് ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷേ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലാണ് പുതിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോപ്പിക്ക് ഓൾറെഡി എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ഡിപ്ലോമ ലെവൽ എക്സാമുകൾ വരാറില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കോമ്പോണൻസ് എറേഴ്സ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് സെർവോ മോട്ടേഴ്സ് സിംഗ്രോസ് അതേപോലെ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻസ് ഓൺ ഓഫ് പി പി ഐ പി ഐ ഡി കൺട്രോളേഴ്സ് ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഡിപ്ലോമ ലെവലിന് മുമ്പ് ഒരു പക്ഷെ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു പക്ഷേ ചില ആളുകൾക്ക് ഇലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ ഈ ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി സോ സിലബസിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ഞാൻ നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊരു എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിലും സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം എന്നല്ല ഏതൊരു എക്സാമിനേഷന് പഠിക്കുമ്പോഴും സിലബസ് നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കണം അടുത്ത എഴുപത് ദിവസങ്ങൾ അതായത് ഫെബ്രുവരി പത്ത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഈ സിലബസ് ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ്റെ കൂടെ അത് ആ ഒരു സിലബസ് ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം കാരണം അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ പോയിന്റുകളും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ സോ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും അതായത് ഈ ഒരു സിലബസിൽ വന്ന മുഴുവൻ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി ആപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കോമ്പറ്റീഷനിൽ മികച്ച വിജയം നിങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുക ആൻഡ് വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ